എല്ലാവർക്കും ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ലഭിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകള് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ചില സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ ചില ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അവർ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുമ്പോ ദൈവം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടുള്ള എന്താണ് പര പരസ്പര സ്നേഹമില്ലാത്ത പണമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് പണമില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്നും ദാരിദ്ര്യം ജീവിതത്തിലൊരു സുഖവുമില്ല അപ്പൊ എന്തിനാണ് മനു ദൈവം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ചിന്തകൾ തയ്യാറാക്കി ഞാനൊരു ചില ചില ചിന്തകളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിലെ ചില ചിന്തകളൊക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അതാണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഈ ഒന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തടയാറുള്ള വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അതിങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഉത്തരം പറയാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പൊ അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് ദൈവവചനത്തില് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടും ചില ചില ഉത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ ആ നിലയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോ ദൈവം മനുഷ്യനെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് നമുക്കൊരു രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കാം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവജാതി പർവജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ എഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തില് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെറുതെ ഒരു എന്താണ് ഒരു 
ഒരു സാധാരണ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ നിലയിലല്ല ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു 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 ടച്ച് ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്താണ് ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മറ്റു സൃഷ്ടികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ടച്ച് അതിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് നാം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഭേദഭാഗമാണ് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ജെയിംസ് സഹോദരനും കൂടി ഞങ്ങളെ പോലെ വേറൊരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഞാനും ജെയിംസ് സഹോദരനും കൂടി രണ്ട് വ്യക്തികൾ കൂടി വേറൊരു വ്യക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ അതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ദൈവ ദൈവ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവ സാദൃശ്യ പ്രകാരമാണ് നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവ സ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവത്തെ പോലെയല്ല ചില സമാനതകൾ മനുഷ്യന് നൽകിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പല പല ഗുണങ്ങളും നൽകിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവീക തൃത്വം ഈ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പ്രധാന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവതൃത്വമാണ് ത്രിയേക ദൈവമാണ് പിതാ പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ട് മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ എത്ര എത്ര ഉന്നതമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ വലിമ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പല ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നൽകി ആ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ത്രിയേകത്വത്തിൽ സാരാംശത്തിൽ അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിതാവുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏകദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവരെ ദൈവം ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ആണും എന്ന് ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ 
അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യം സ്വരൂപം ഇത് പ്രകടമാകണം ഈ മനുഷ്യനിലൂടെ ഇത് പ്രകടമാകണം അപ്പൊ ആദാമിലൂടെയും ഹവയിലൂടെയും ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അവരിലുള്ള ആ ഗുണം അത് പ്രകടമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നാം നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവർ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് പിതാവും പുത്രനും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവും അവർ മൂന്ന് പേരിലും ഉള്ള നാം നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് ഐക്യത സ്നേഹം ഒരേ ലക്ഷ്യം എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വാക്ക് നാം നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ എന്താണ് വളരെ വലിയ ആശയം അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വരൂപത്തിൽ എന്തിനാണ് എന്താണ് സ്വരൂപം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതാണ് ദൈവീക തൃത്വം ഈ മനുഷ്യരിലൂടെ വെളിപ്പെടണം പ്രകടമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിക്കുക ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുക ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുക അപ്പൊ നാം നമ്മുടെ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് യോഹനാന സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ഐക്യതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴിന്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പിന്നീട് പതിനേഴ് പത്ര നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്റേതെല്ലാം നിന്റേത് നിന്റേത് എന്റേതുമാണെന്ന് നമ്മൾ പതിനേഴ് പത്രിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്നില് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവെ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആ പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ബന്ധം ഇത് പ്രകടമാകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഈ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടും അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് പാപം വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ പാപത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ത്രിയേകത്വം വെളിപ്പെടുത്തുക മനുഷ്യനിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുക പരസ്പര ബന്ധം ദൈവത്തിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം പ്രകടമാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതും മനുഷ്യ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം നമുക്ക് തന്നതും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും അല്ല ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി ഏഴില് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമ്മള് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മള് കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് ഈ മനുഷ്യന്റെ മേളിൽ ദൈവത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേളിൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ മനുഷ്യ ദൈവം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം ഓരോന്നിനും ദൈവം പേരിടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിന് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു പിന്നെ അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം വിധാനത്തിൽ ആകാശം എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം ഭൂമിയെന്നും വെള്ളത്തിന് 
വെള്ളത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിന് സമുദ്രം എന്നും പേരിട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്മേലുള്ള അധികാരം ഈ അധികാരം മനുഷ്യന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഈ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെ പത്തൊൻപതില് നമ്മൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം സോറി യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ തറകളെയും നിലത്തു നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടുമെന്ന് കാണുവാൻ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തി സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യൻ ഇട്ടത് അവയ്ക്ക് പോരായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരമായിരുന്നു എന്ത് സകലത്തിനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേലുള്ള അധികാരം ഈ അധികാരം മനുഷ്യൻ ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ മേൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനോ മനു മനുഷ്യനിലൂടെ അതിൽ പങ്കാളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ഈ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദാവിനോട് ഇവിടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം ഈ സർവ ജീവ ജന്തുക്കൾക്കും പേരിടണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം ആ ഈ ആദമിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്മേലുള്ള അധികാരം ആ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരം ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെയും കൂടെ ആ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ ഒരു അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേലുള്ള അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് ദൈവം ഈ ആദമിനെ ആദമിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാഴുക ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാദ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്ക് പേരിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേരിടുമ്പോ എന്താണ് ദൈവം ചെയ്ത ആ കാര്യം ദൈവമാണ് ആദ്യമുള്ള ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ദൈവമാണ് പേരിടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആ അധികാരം മനുഷ്യന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം നോക്കി മനുഷ്യൻ എത്ര എത്ര ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ഒരു മാനേജിങ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ നിലയിലോട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദമിനെ ആദമിനെയും ഹൗവയെയും ആക്കുന്നതായിട്ട് ആക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ അധികാരം ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പേരിടുന്നത് ഞങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പേരിടുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ അധികാരം ഈ അധികാരം വേറെ ആരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മോദി ഈ ബി ജെ പി വന്നതിന് ശേഷം പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേര് മാറ്റി നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ഐ അധികാരം കാണിക്കുന്നു അധികാരം പേരിടുന്നത് മുഖാന്തരം ആ ഭരണാധികാരിയുടെ അധികാരം തെളിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുംബൈ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പഴയ പേരുകൾ വേറെയാണ് അല്ലെ ബോംബെ ആണ് മുംബൈ ആയത് മദ്രാസ് ആണ് ചെന്നൈ ആയത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ദൈവം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആദമനും ഹൗവയ്ക്കും ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഒരു അധികാരം ദൈവത്തിന്റെ മേ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമല്ല ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരം മനുഷ്യനെ ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വാഴുവാനായിട്ട് 
ഉള്ള അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അതില് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറിൽ നമ്മളതാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യ പ്രകാരവും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിറയണം അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പെറ്റ് പെരുകുവിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒന്നും രണ്ട് മധ്യാഹ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം ആദമിനെയും കവയെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പെറ്റ് പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറയുവിൻ അപ്പൊ ഭൂമി നിറഞ്ഞ് പെറ്റു പെരുകി ഭൂമി നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമായി സമൂഹമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിറയണം അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മനുഷ്യര് അങ്ങനെ പെറ്റു പെരുകാനായിട്ട് മനുഷ്യര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ നിറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഓരോ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും മനുഷ്യരില്ല ഇപ്പൊ കാനഡ അതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡ് യു കെ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ കുറവാണ് അപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അവിടെ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവര് ഭൂമിയിൽ പെറ്റു പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയണം അപ്പൊ എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ദൈവം തരുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പ്രകടമാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാന് ഓർക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഈ പെറ്റു പെരുക എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്തോ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുതിയ കോണ്ടാക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തില് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സഹോദരിയെ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായ ഈ സഹോദരി എന്തൊക്കെ ഈ സഹോദരി അതെ അവളുടെ അനീതി അതെ രണ്ടുപേരും ഗർഭിണി രണ്ടുപേരുടെയും അവരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം അവര് എന്താണ് അവരുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും വയറ്റിൽ കിടന്നു രണ്ടുപേരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റിൽ കിടന്നു മരിച്ചു വരും അപ്പോ അവർക്ക് അതിന് യാതൊരു സങ്കടമൊന്നുമില്ല അവര് യാതൊരു അതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യൻ പെറ്റു പെരുകുവാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ഒരു അധികാരവും ആ ഒരു അനുഗ്രഹവും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയാണ് മനുഷ്യരെ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യരെ ജീവന്റെ നഷ്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ കൽപ്പന നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാല് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രകടമാകണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദൈവം പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആകാശം എങ്ങനെയാണ് മഹത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നത് 
ആകാശത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അനേക അനേകമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിയ മനോഹാരിത കണ്ട് അത് പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്വം പ്രകടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രകടമാക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാല് പാപത്തിന്റെ ആ ഭയങ്കരത്വം മൂലം അതെല്ലാം നഷ്ടമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം പേറുന്ന പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറയണം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യന് വേല ചെയ്യുവാനും ഭൂമിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ അങ്ങ് ചുമ്മാ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദമിനെ നമുക്കറിയാം ഏതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ് ഏതൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി ആ തോട്ടത്തില് എല്ലാ ഫലപ്രദമായ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതനു പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തോട്ടത്തിന് പുറത്താണ് ഏതനിന്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ തോട്ടത്തിലോ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ദൈവം ആദമിനെ അവയെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേല ചെയ്യണം എന്നാണ് ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് അപ്പോ വലിയൊരു മ്യൂട്ടായിപ്പോയി അതെ ഒരു കോള് വന്നത് കട്ടായി പോയി ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് നാലാമതായിട്ട് നമ്മള് കാണുന്നത് മനുഷ്യനെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ വേല ചെയ്യണം അതിന് കാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ദൈവം വേല ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു അടിമയെ പോലെ മുഴുവൻ സമയവും വേല ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവം അവിടെ ആക്കി കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത് ദൈവം അതിനൊരു ഒരു ഒരു എക്സാക്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ദൈവം അതിന് നൽകി അതനുസരിച്ചാണ് വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആദമിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കത് നമുക്കറിയാം ദൈവ ദൈവത്തിന് ദൈവം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ സന്ധ്യയായി ഉഷസുമായി ഒന്നാം ദിവസം 
അങ്ങനെ രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം അപ്പൊ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഓരോ ദിവസം വെച്ച് ദൈവം തന്നെ ഒരു ക്രമീകരണമായ ഒരു ക്രമീകൃതമായ ടൈമിൽ ദൈവം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോ എന്നിട്ട് സന്ധ്യാ സമയത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടി ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഏഹ് വേല കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ദിവസവും വിശ്രമിക്കാനുള്ള അവസരവും അതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനുമായിട്ട് ആ നിലയിൽ ഒരു ഒരു ടൈം സിസ്റ്റം ദൈവം തന്നെ കാണിച്ച് തന്ന് ആ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആക്കിയത് അപ്പോ മനുഷ്യനെ ദൈവം എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ ദൈവത്തിന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അത് സൃഷ്ടിക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഒരു മാതൃക മനുഷ്യന്റെ അവൻ വേല ചെയ്യുവാനും അവനെ തോട്ടം കാപ്പാനും ആയിട്ട് ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ ശരിയായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ല വിശ്രമം സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസവും തന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ എത്ര അങ്ങനെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ആ ആ ഒരു ഓർഡർ ദൈവം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അതെല്ലാം അതിന്റെ ടൈമും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പാപം നിമിത്തം അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം മനുഷ്യന് എത്ര ഏഹ് എത്ര ഉന്നതമായ രീതിയിലാണ് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് ഏഴാം ദിവസം കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവര് പോലും ആ നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ പാറ്റേൺ തെറ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഓട്ടെ അങ്ങനെയും ഇന്ന് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒരു ടൈമിങ് ഒരു വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതാണ് നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അന്യോന്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഓ സാദൃശ്യം അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അഞ്ചാമതായിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യന് പകർന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് ചില ഗുണങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം അത് സർവജ്ഞാനം സർവശക്തി സർവവ്യാപിത്വം ഇതൊന്നും മനുഷ്യന് ദൈവം പകർന്നു നൽകി തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവം പകർന്നു തന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹം അതുപോലെ വ്യക്തിത്വം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വ്യക്തിത്വം നൽകിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വ്യക്തിത്വം നൽകിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണ് അപ്പൊ അവര് തന്നെ തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യക്തിത്വം നൽകി പിന്നെ സ്നേഹം നൽകി അല്ലെ നമുക്ക് സോ മനസ്സാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകി അപ്പോ എത്ര എത്ര ഉന്നതമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ 
സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് വിവേകമുള്ളവരായിട്ട് തീരുമാനമുള്ളവരായിട്ട് മനസ്സലിവ് സങ്കടം ദയ കാണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകിയാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം ഒന്നാമതിയായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ആ കൊള്ളാം നന്നായി എന്നുള്ള വാക്ക് വാക്ക് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നന്നായി ചെയ്തത് ഏറ്റവും ബെറ്ററായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം അത് ആ സൃഷ്ടി ഒക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കും അത് ഒക്കെ പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് നാമും ഈ നിലയിൽ ദൈവം ആസ്വദിച്ചതുപോലെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് പ്രകടമാക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രകടമാകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രകടമാക്കണം കുടുംബത്തില് സമൂഹത്തില് ഒക്കെ അത് പ്രകടമാകണം ഈ ഭൂമിയിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം അപ്പൊ പരസ്പരം ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പരസ്പരം ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രകടമാക്കി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് കാണും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം ആ നിലയിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എത്ര ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ ദൈവം നമുക്ക് അങ്ങനെ അനേക ഗുണങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേക ഗുണങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതൊന്നും മറ്റു ഒരു മറ്റൊന്നിനും നൽകാത്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്കറിയാം നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുക അത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദമിനോട് പറഞ്ഞത് നന്മയും തിന്മയും ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ കഴിക്കണം നന്മയുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവം അങ്ങനെ തോട്ടത്തില് ആ ഒരു പ്ലാനിങ് അവിടെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നന്മ എന്നാല് സോറി നന്മ എന്ന് പറയും നന്മ നന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും തിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും അതില് തിന്മ മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് നന്മയും തിന്മയും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആക്കി വെച്ചത് ഉള്ള ഉള്ള രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ നന്മ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മോനെ മനുഷ്യനെ ആക്കി വെച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നന്മ പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ആദം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാല് നമുക്കറിയാം അത് നേരെ എന്താണ് ആദമിന്റെ ജീവിതത്തില് ആദം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വൃക്ഷത്തിലെ നന്മ വൃക്ഷത്തിലെ നന്മയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിന്റെ നന്മ മറന്നുപോയി ദൈവത്തിന്റെ നന്മ സ്വീകരിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ നമ്മയെ നന്മയെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വൃക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു നന്മയെ ഈ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് 
നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ തീയ് മോനെ അതിൽ തൊടരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം തീ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വെളിച്ചം കാണുവാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തീ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നന്മ ഉണ്ട് എന്നാൽ തൊടുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ദോഷം വരരുത് അവൻ അവന്റെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്നത് അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആദമും ചെയ്തത് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള തിന്മ ആശ്രയം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ അനേകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും എല്ലാം നൽകിയാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ആറാമതായിട്ട് ഞാൻ അതോടെ പറഞ്ഞു നിർത്താവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് ആറാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളില് മനുഷ്യനെയും കൂടെ പങ്കാളിത്തം നൽകുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം പങ്കാളിത്തം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവമാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചു സർവ ഭൂമിയിലുള്ള സർവാചരാചങ്ങളെയും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ആദമിനോടും ഹവിയോടും എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവ ദൈവം ചെയ്ത സൃഷ്ടിയുടെ പങ് സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആ കാര്യം സൃഷ്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം ആദമിനെയും ഔവയെയും കൂടെ അതിന് പങ്കാളിത്തം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് അതാണ് ആ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ദൈവമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്ന് ദൈവം നേരിട്ട് മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല മണ്ണിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം നേരിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനിലൂടെ മനുഷ്യനെ ഉളവാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവനാക്കി മനുഷ്യനെ ദൈവം തീർത്തു അപ്പൊ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നെയുള്ള നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് ചില പങ്കാളിത്തങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും ദൈവം നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ കോടതിയും ജഡ്ജസും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ പങ്കാളി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാം മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന അനേകായിരം മനുഷ്യരെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യര് ഉപയോഗിക്കും അനേക കഴിവുകളുള്ള ഡോക്ടർമാര് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഒക്കെ അതിന്റെ പിന്നില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ദൈവം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മനുഷ്യനെ പങ്കാളികളാക്കി ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പാപത്തിന്
ഈ പാപ മുഖാന്തരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എത്ര വലിയ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ദൈവം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായി നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു അനേക ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും നൽകി ആ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നപ്പോ യോനാട് സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പാപം മൂലം പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇതിൽ ഇത് പ്രകടമാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ച ഈ നമുക്ക് നൽകി തന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരേ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാള് കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അതെല്ലാം പ്രകടമാക്കി ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപ സാദൃശ്യം എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകടമാക്കി മനുഷ്യരതെല്ലാം കണ്ടു അതിശയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതിശയിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെയും ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയാ പകരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതുപോലെ നാമും ആ നിലയിൽ എത്തേണ്ട മനുഷ്യരാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതെ പാപത്തിന് മുൻപ് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹം അതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാല് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ നാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതൊന്നും പ്രകട പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വീണ്ടും ഈ പഴയ സ്ഥിതിയിലോട്ട് നമ്മെ നമുക്ക് ദൈവം തുടങ്ങി വെച്ച ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിലും രണ്ടിലും ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച തുടങ്ങി വെച്ച അതേ ആ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലോട്ടും ദൈവം നമ്മളെ ഇനി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിന് തുടക്കമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാനായിട്ട് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നഷ്ട ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഈ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഭാഗം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് രക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരിൽ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കി വാഴുവാനായിട്ട് ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു ആ ആ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം മൃഗങ്ങളെ അടക്കി വാഴുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് പേടിയാണ് അടക്കി വാഴുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു മുതലയുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്കറിയാം എന്നാല് നമുക്കറിയാം സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് വീണ്ടും വന്ന് ഈ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് വാഴുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങളോട് കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനെ എത്ര എത്ര ഉന്നതമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എത്ര പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും പലപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വരൂപത്തിലും
സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത് അപ്പൊ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് വളരെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് വളരെ അധികാരവും വളരെ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പങ്കുവച്ചത് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ധാരാളം വചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതൊന്നും എടുത്തില്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ പല വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാറ് അപ്പോ ഈ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിലാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുവാനും ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് പരസ്പരമുള്ള ജ്ഞാനത്തോടും ഐക്യതയോടും സ്നേഹത്തോടും സഹായത്തിലും കരുണയിലും ഒക്കെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ പാപം മുഖാന്തരം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ അതിലെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നു വീഴ്ചകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശ്വാസം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തുടക്കം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം ആ പ്രക്രിയയിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് മറ്റനേകര് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള വലിയ സത്യങ്ങൾ മറ്റു മനുഷ്യർ കേൾക്കണം അവര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അവര് ഈ വലിയ അനുഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ കർത്താവിന്റെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് ഈ മനുഷ്യരും കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ് ദൈവോദനം പഠിക്കുകയും ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ ഇതിനായിട്ട് ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്